the claim that the hindus are governed by uniform law why not everyone else falls flat why not everyone everyone else jo bolte it falls flat at the very first step the law is not uniform for all hindus in the first place while no doubt the hindu code makes several aspects of hindu personal law uniform it leaves custom and local practice undisturbed in several aspects justice honorable gopal gowda sahab ye bhi diye likhe hain even the hindu code mai isko chhod raha hu bahut jyada pad sakte baad mein even the hindu code which sought to create uniform law governing all hindus is not uniform but was not specifically highlighted in the manifesto of the party of uttarakhand assembly election therefore I am of the view that Uttarakhand state government enacting the statutory enactment uniform civil code is not sustainable in law. Honorable Justice V. Govala Gowda Sahab ka legal opinion aur hum jo position paper diye the 2018 mein 21st Law Commission ko. वो सब ये बता रहा है कि यूसीसी की इस देश को जरूरत नहीं है अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जस्टिस बी एस चौहान जो ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन में क्या बोले थे वो भी सुन लो आप वरना आप लोग ब्रेकिंग न्यूज बोल के ओएसी को सूली पे चढ़ा देंगे कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट डेट आवर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इन इट बिकम्स अ रीजन फॉर थ्रेट टू दिटोर इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इतना बड़ा स्टेटमेंट जस्टिस बी एस चौहान दिए थे अब जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब को हम चार क्वेश्चन पूछे नंबर वन क्वेरी था आप मैं टाइम बचाने के लिए मैं आपको उसका आप खुद पढ़ लो वो चार क्वेरीज क्या थे एक था वॉट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and whether the parliament in exercise of legislative power under relevant entry number 5 of concurrent list of schedule 7 schedule of constitution can bring reforms of personal laws be justified though the said article has a specific limit i am bit to aise hi hum log second question uh, query puche the whether codifying certain aspects of personal laws of certain communities on the basis of proposed law commission consultation paper and consent article 44 and same are violation of fundamental rights guaranteed under article 24 and 29 थर्ड हमारा क्वेरी था वेदर कोडिफाइंग पर्सनल लॉज अंडर द गाइज ऑफ आर्टिकल 44 वुड नॉट इम्पैक्ट द प्लोरिज्म विद इन दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स रिलीजियस ग्रुप्स अदर सिक्स बुद्धिस्ट एंड जेन्स हु आर गवर्न बाय प्रोविज हिंदू लॉ फोर्थ वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड एज कंटेम्प्रेट अंडर आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड नॉट एडवर्सली इम्पैक्ट द लीगल स्टेट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज प्रोवाइडेड हिंदू लॉ फिफ्थ था वेदर द स्टैचुटरी इनैक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड by uttarakhand state in exercise of legislative power would not be contrary to article 44 of the constitution of india as a jurisdiction throughout the territory of india to ye pehle last question jo hai na aap usko pehle le lete hain jo uttarakhand ka aajkal bahut wo chal raha hai honorable justice v gopala gowda retired sahab kya bol rahe can a state make a law state minus state government make a law on you, on, on ucc Uniform Civil Code essential refers to a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession as per schedule 7 of the constitution. Such subjects come in concurrent list entry number 5 wherein powers to legislate vest with both parliament and state legislatures. Accordingly the state legislature may introduce amendments to the personal laws enacted by parliament but it cannot be stretched to include that enactment of UCC for a particular state. तो उत्तराखंड का यू सी सी नहीं बोल सकते उसको इफ उत्तराखंड और एनी स्टेट गवर्नमेंट ब्रिंग्स एनी सच रजिस्ट्रेशन इट विल रिक्वायर प्रेजिडेंशियल असेंट अंडर आर्टिकल टू फिफ्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू सी सी इन आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स यू सी सी थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया विच वॉज कन्फर्म बाई द देन लॉ मिनिस्टर इन फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज फर्दर कन्फर्म बाई द मैनिफेस्टो रिलीज बाई पोलिटिकल पार्टीज For instance, UCC was a part of the manifesto of 2009 general elections, but was not specifically highlighted in the manifesto of the party of Uttarakhand assembly elections. Therefore, I am of the view that Uttarakhand state government enacting the statutory enactment uniform civil code is not sustainable in law. Ye, ab ab ko jo char questions queries jo ham puche the, usme se important, main ab ko 
बता देना चाह रहा हूँ जिसमें गोपाला गौड़ा साहब वही बात बोले जो हम अपने नोट में दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले थे आर्टिकल जब ये आर्टिकल 44 आर्टिकल 35 था डिबेट हो रही थी फिर उन्होंने ये भी उसमें लिखे अपने ओपिनियन में श्री बी एन राव द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट असेंबली स्टेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड एज मॉरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट दे हैव एटलीस्ट एन एजुकेटिव वैल्यू द ग्रेट जूरिस सराइवर जेनिंग्स थॉट देवर ओनली पायस एस्पिरेशन फिर जस्टिस वी गोपाल अगौड़ा से द आइडिया टू अडॉप्ट वन कोर्ट फॉर ऑल पर्सनल लॉज ऑफ कंसिडर एंटोगनिस्टिक टू आर्टिकल नाइनटीन दैट इज एट प्रेजेंट आर्टिकल ट्वेंटी फाइव सेकेंडली उन्होंने ये भी बोले सेवरल आर्टिकल्स आर्टिकल फिफ्टीन वन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन आर एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द क्लियर इंटेंशन टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम एंड कस्टमरी राइट्स लाइक वाइज आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स बी कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द फ्रीडम टू मैनेज द अफेयर ऑफ रिलीजन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन डिफाइन द राइट टू कंजर्व अ डिस्टिंगटिव कल्चर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाल अगौड़ा साहब हमारे हमारे लीगल ओपिनियन में ये भी दिए जजमेंट्स का हवाला दे के वो ही बोले पेरूसिंग दिस जजमेंट इट ऑब्वियस दैट द कोर्ट हैज एब्सोलूटली नो आइडिया ये एक जज लिख रहा है पेरूसिंग दिस जजमेंट्स इट इज ऑब्वियस दैट द कोर्ट हैज एब्सोलूट नो आइडिया वॉट अ यू सी सी लुक्स लाइक एंड वॉट सच अ कोर्ट शुड डू इन ईच केस इट हैज बिन ऑफर्ड एज अ पेनेशे फॉर अ पर्टिकुलर इशू विच विच द कोर्ट वॉज फेस्ड एज दो द ओनली प्रॉब्लम विद इंडिया पर्सनल लॉ इज नॉट देयर मिसॉज इन ऑब्सोलेंस बट द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी The court in all these cases cling to Constitution Directive Article 44 as it were a clear articulation of the idea what UCC is. फिर जस्टिस गोपाल गौड़ा साहब 371A 371G का हवाला दिए नागालैंड मिजोरम का और फिर ये अपने ओपिनियन में जस्टिस ऑनरेबल गोपाल गौड़ा साहब ये भी दिए लिखे हैं इवन द हिंदू कोर्ट मैं इसको छोड़ रहा हूँ बहुत चीज़ आप पढ़ सकते बाद में इवन द हिंदू कोर्ट विच शॉर्ट टू क्रिएट यूनिफॉर्म लॉ गवर्निंग ऑल हिंदूज इज नॉट यूनिफॉर्म इवन द हिंदू कोर्ट विच शॉर्ट टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म लॉ गवर्निंग ऑल हिंदूज इज नॉट यूनिफॉर्म इन सम ऑफ द मोस्ट फंडामल फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ द वेलिडिटी ऑफ मैरिज इज लिंक टू द कस्टम्स एंड सेरेमनीज ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी The inheritance rights of the members of families different for communities in Kerala and Tamil Nadu, who is capable of being adopted also depends on the custom and usage. The Hindu Minority and Guardianship Act 1956 does not automatically apply to members of scheduled tribes. The claim that since Hindus, अब जो claim करते ये UCC न होना बोल के, the claim that since Hindus are governed by uniform law, why not everyone else falls flat? Why not everyone? Everyone else, who say it, it falls flat at the very first step. The law is not uniform for all Hindus in the first place. While no doubt the Hindu code makes several aspects of Hindu personal law uniform, it leaves custom and local practice undisturbed in several aspects. Now, BJP ke B U C ke bolte Portugal po hai na Goa mein hai. Even the much touted example U C C, the Portuguese Civil Procedure Act, 1939. Applicable to all communities in Goa, this may be exception. Hai. Kya exception hai? It has different rules for Catholics, different rules for other communities, and it even recognizes bigamy for Hindus. Agar koi Hindu uh, lady ko 25 or 30 saal ke dharan beta nahi hua, to unke husband second shadi kar sakte Goa mein. Ye usme hai. If UCC uh, Justice V. Gorda Sahab likh rahe. If UCC is really about uniformity, it will remove the requirement of religious ceremonies for the validity of marriages, abolish the concept of co-parsonary property, and remove all distinctions between converts and non-converts over the inheritance of property. They go up, remove distinction between converts. Hindu marriage law may divorce का ground है कि अगर के husband and wife convert हो गए, वो divorce का ground है. Divorce का ground है वो भी. If uniformity in all respects is not desirable, then that is an acknowledgement 
of the folly of promoting UCC without understanding the specifics of what it entails. If the goal is to address inequities in personal law of different religions, such inequities must be addressed on their own terms instead of demanding adherence to UCC. Whether it is the courts, the concert assembly, or even those who are proposing the UCC as a panacea to gender inequality in laws or, na or national integrity, no one seems to have a clear conception of what a court would actually look like. So, this 